നമസ്കാരം എന്റെ വാർത്തയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ലക്കത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കർഷകരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല മണ്ണിനോട് പോരാടി പുന്നുവിളിക്കുന്ന കർഷകർ പിന്നീട് തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കിട്ടാത്തത് മാത്രമല്ല വിത്ത് സംഭരണത്തിലെ പോരായ്മകളും കർഷകരെ വലക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ നല്ലറയായ പാലക്കാട്ടെ കർഷകർക്കാണ് ഈ ദുർവിധി കടുത്ത വേനലും വരൾച്ചയും പ്രളയവും കൊണ്ട് തകർന്ന കർഷകരുടെ തിരിച്ചുവരവാണ് പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം വിളിയിൽ ഉണ്ടായത് ഈ കർഷകർക്കാണ് സർക്കാരിന്റെയും സീഡ് അതോറിറ്റിയുടെയും നിലപാടുകൾ തിരിച്ചടിയാകുന്നത് കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ വിത്തുൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകരാണ് ഇപ്പോൾ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെക്ടർ നെൽപ്പാടത്തുനിന്നും ഉമ നൽവിത്താണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടണ്ണും ജ്യോതി നൽവിത്താണെങ്കിൽ രണ്ടര ടണ്ണും മാത്രമേ സംഭരിക്കുമെന്ന നിലപാടാണ് സീഡ് അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഹെക്ടറിന് നാല് ടൺ വരെ നെൽവിത്ത് സംഭരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തവണ ഹെക്ടറിന് ആറ് ടൺ നെല്ലാണ് കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ശേഷിക്കുന്ന രണ്ടു ടൺ കർഷകർക്ക് ബാധ്യതയാവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മുണ്ടാ മുളയ്ക്ക് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള വിളയാണല്ലോ അതും ഉമ നെൽവിത്ത് കൃഷി ചെയ്തോടുകൂടി ഹെക്ടറിന് ആറായിരം കിലോ വരെ നെല്ല് ലഭിച്ചു അത് ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അപ്പോഴാണ് സീഡ് അതോറിറ്റി എന്നൊരു അറിയിപ്പ് വരുന്നത് എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചാക്കുണ്ട് പണിയ ചാക്കുകൾ നോക്കാം വിജിലൻസ് ഒരന്വേഷണം വന്നവിടെ സീഡ് അതോറിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ വിത്ത് ഏറ്റെടുക്കുകയും വിറ്റഴിക്കാതെ അത് ഡാമേജായി വില കുറച്ച് വിൽക്കേണ്ടതായും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു അത് നടക്കാതിരുന്ന സമയം നെല്ലിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് ഓയിൽ ഫാമിന് വിൽക്കേണ്ടതായി വന്നു മഴ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഓവർ സ്റ്റോക്ക് കരുതിയാൽ അതിൻ്റെ നഷ്ടം ആരാ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് വഹിക്കേണ്ടി വരും ഈ നിർദ്ദേശം വന്നപ്പോൾ സീഡ് അതോറിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട സീഡ് ബോർഡ് ശുപാർശ ചെയ്ത് ഇത്രയും വിത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല സാധാരണഗതിയിൽ അയ്യായിരം കിലോ വരെ ഹെക്ടറിന് എടുത്തിരുന്നതാണ് അതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൂവായിരം കിലോ ഉമയും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ ജ്യോതിയും മാത്രമേ സംഭരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്ന് മുതൽ കൃഷിക്കാരുമായി സീഡ് അതോറിറ്റിയും കൃഷിക്കാരുമായി പ്രശ്നത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് സീഡ് അതോറിറ്റി വാങ്ങിയ വിത്തടക്കം ആയിരം ടൺ അധികം വന്നതോടെയാണ് വിജിലൻസ് കേസും പ്രശ്നങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയധികം വിത്ത് ആവശ്യമില്ലെന്ന് സീഡ് അതോറിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തതോടെയാണ് കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നത് വിത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വിവരം സീഡ് അതോറിറ്റി മുൻകൂട്ടി കർഷകരെ അറിയിച്ചതുമില്ല ഇത്രയും വിത്തുകൾ ആവശ്യമില്ലെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ട് ടൺ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന് നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്ന് യുവ കർഷകനായ ലാലും പറയുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ വിത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നൊരു കാരണം പറഞ്ഞ് വിത്ത് കർഷകരുടെ വിത്ത് സംഭരിക്കാതെ നിന്നൊരു മൂന്ന് ടണ്ണെ സംഭരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മുൻകൂട്ടിയ നമ്മൾക്ക് കൊയ്ത്ത് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംഭരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു സീഡ് അതോറിറ്റി എന്നൊരു ന്യൂസ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം അത് കൊയ്ത്ത് സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മൂവായിരം ടണ്ണ് വിത്താക്കി വെച്ച് ബാക്കി നമുക്ക് സിവിൽ സപ്ലൈസിൽ കളക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്രാവശ്യമാണ് ബമ്പർ ഈൽഡുമാണ് ഏകദേശം ആറ് ടണ്ണോളമാണ് വിളവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലിപ്പം മൂന്ന് ടണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വിത്ത് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അത് മന്ത്രിമാർ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇപ്പം നാല് ടണ്ണ് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ടണ്ണ് പെൻഡിങ് ആയി കിടക്കുക അഞ്ച് ടണ്ണ് എടുക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ടണ്ണ് പിന്നെ അത് സിവിൽ സപ്ലൈസിലേക്ക് അളക്കാൻ അവർ ഒരു എന്താ പറയുക വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും മറ്റേ പതിനേഴ് ശതമാനം ഈർപ്പത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സിവിൽ സപ്ലൈസിന് നെല്ല് കൊടുക്കുക ഇത് പതിമൂന്നിൽ താഴെ ആവണം ഈ പതിമൂന്നിൽ താഴെ ആവാൻ വെയിറ്റിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസവും ഉണക്കാനുള്ള കൂലിയും കൂടെ കണക്കാക്കി ഇത് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ
വിത്തിൻ ഷോർട്ടേജ് വരും പറഞ്ഞ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു ആയിരം ടണ്ണോളം വിത്ത് അവിടെ കിട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ വിത്ത് ആലപ്പുഴക്കാർ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത വിത്ത് അവിടെ കിടപ്പാ അപ്പോൾ ആ വിത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിത്ത് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരത് കറക്റ്റായിട്ട് വിത്തുകളുടെ അവൈലബിലിറ്റിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാകാതെ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഈ ഒരു പാകപ്പുഴയ്ക്ക് വരാനുള്ള കാരണം കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്തിയൊന്ന് രൂപ നിരക്കിലാണ് സീഡ് അതോറിറ്റി നെൽവിത്തുകൾ സംഭരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപയ്ക്കാണ് അത് കർഷകർക്ക് നൽകുന്നത് കർഷകരിൽ നിന്നും നാലായിരം കിലോ നെൽവിത്ത് സംഭരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ഇതേവരെ ഒരു മണി നെല്ല് സംഭരിച്ചിട്ടില്ല ഈ നെല്ല് സംഭരിച്ച് അതിന്റെ പണം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ കർഷകർക്ക് അടുത്ത കൃഷി ഇറക്കാൻ കഴിയൂ നെല്ല് സംഭരിക്കുകയോ പണം നൽകുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ കർഷകർക്ക് കൃഷി ഇറക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മാസം പകുതിയിലെങ്കിലും കൃഷി ഇറക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വിള ഇറക്കുന്ന സമയമാണ് ഒന്നാം വിള ഈ ഒന്നാം വിളയ്ക്ക് ഇറക്കാനുള്ള വിത്ത് തരണം എഫ് എസ് ടു ഫാമുകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിത്താണ് ആ വിത്താണ് നമ്മൾക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തരുന്നത് അത് ഈ നേരം വരെ തന്നിട്ടുമില്ല ഇപ്പം മാസം ഇടവ് മാസം പന്നേക്ക് അഞ്ചോ ആറോ ആയി ഇടവുപാതി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി കിട്ടിയാൽ കൃഷിക്കാർക്ക് ഒത്തുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതും തന്നിട്ടില്ല ചോദിക്കുമ്പോൾ നിബന്ധനകൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സീഡ് അതോറിറ്റി വേണം ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടി കർശനമാക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് നല്ല വിത്ത് കിട്ടണം ആ വിത്ത് നല്ല വിത്ത് കിട്ടാനുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടപടി സ്വീകരിക്കണം സീഡ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രായോഗികമായി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് നടിയിൽ നടത്തണം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ സമയത്ത് നടിയിൽ നടത്താൻ പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വെള്ളത്തിന് പോകും വെള്ളം ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കുറേ ആൾക്കാർക്കേ ബോർവെല്ലും മോട്ടോർ സൗകര്യമുള്ളൂ അല്ലാത്തവർ പൊടിവേദ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി വിത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് അത് ചെയ്യുന്ന ഈ ഉമ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആ ഉമ ചെയ്യുന്നവർക്കാകുമ്പോൾ ഒരു കറ്റ് കറുപ്പ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ നടിയിൽ നടത്തേണ്ട പൊടിവേദ വെച്ചാലും ഉൾക്കൊള്ളാം എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കർച്ചറായി പറയുന്നത് നടിയിൽ നടത്തുകയാണ് വേണം ഒന്ന് പിന്നെ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഏക്കർ വരെ ചെറുകിട നാം മാത്രം കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് സീഡവറിൻ്റെ നിലപാട് രണ്ട് സമിതികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഹെക്ടർ അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിത്ത് ഉൽപാദനത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിന് പിന്മാറും വിത്ത് കർഷകർക്കായി സീഡ് അതോറിറ്റി എഫ് എസ് ടുവിനും നെൽവിത്തുകളാണ് നൽകുന്നത് ഇതും ഇത്തവണ ഇതേവരെ കർഷകർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളത്തിന് സംവിധാനമുള്ള കർഷകർക്ക് പോലും കൃഷി ഇറക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ഇത് കാര്യം അത് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിവിൽ സപ്ലൈസിലേക്ക് അടന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരുന്നു നെല്ല് മൂവായിരം എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ എത്ര ഉള്ള നമ്മളത് സിവിൽ സപ്ലൈസിൽ കൊടുക്കുമായിരുന്നു നമ്മളത് എല്ലാം വിത്താക്കി അത് പണ്ടത്തെ പോലെ ചാക്കിലാക്കി അട്ടിയിട്ട് ലോട്ടാക്കി വെച്ചാലേ ഇതൊക്കെ എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോർമാലിറ്റികൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മളത് സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണെന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം കിലോ വെച്ചിട്ടേ എടുക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് പിന്നെ സമ്മർദ്ദമൊക്കെ ചെലുത്തി മന്ത്രിയെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം നാലായിരം കിലോ എന്നാക്കി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും പിന്നെ ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോളം ബാക്കി വരും അതിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അറിയാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അത് ഒന്നാമതായിട്ടും ഞാറ്റിടി തയ്യാറാക്കി ഞടി തന്നെ വേണം ഒന്നാമത് വിക്ത ആക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞടിയിൽ വേണം അപ്പോൾ സാധാരണ പൊടി വിത വിതയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇരട്ടി ചിലവാ വരുമായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കട പറിക്കലും കലപ്പ് പറിക്കലും നീക്കം ചെയ്യണം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ കൂലി ഇനത്തിലും കൂടുതൽ ചിലവ് വരാറുണ്ട് ഉണക്കാനും അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ഈ പതിമൂന്ന് ശതമാനം ഈർപ്പം ആക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു പതിനേഴ് ആക്കണേൻ്റെ ഒരു മൂന്നിരട്ടി ചിലവാ വരിക നിലവിൽ നെൽവിത്ത് സംഭരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ രംഗത
പരിഗണിക്കാം എന്നുള്ള ഇതിലാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് മൃത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു കർഷകൻ്റെയും ഒരു മണി വെച്ച് ഈ നേരം വരെ അളവ് നിർത്തിയിട്ടില്ല കർഷകർ മാസം എത്ര കഴി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ആദ്യം കൊയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ ഇനി വിളയിറക്കും ഈ പൈസ കിട്ടിയിട്ട് വേണമല്ലോ ബാങ്കുകൾ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ലോൺ മാർച്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോയി അപേക്ഷിക്കണം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടില്ല വളരെയേറെ കഷ്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മുത്തു കർഷകർ നേരെ മറിച്ച് നെൽകർഷകർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച നെല്ല് മുഴുവനെടുത്തു അത് ഗവൺമെൻറ് അതിന് സൗകര്യം ചെയ്തു ഞാൻ അത് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് വെളുത്തും ചെയ്തു അവർക്കൊരു നയം മുത്തു കർഷകർക്ക് വേറെ നയമായത് ശരിയായില്ല എന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഈ വിജയൻസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുക അത് കർശനമായി നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഇത്രയും നിങ്ങളെ ബലം പിടിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായത് സഹകരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും വിത കഴിയുമ്പോൾ ശക്തമായ മഴയോ വെള്ളപ്പൊക്കമോ ഉണ്ടായാൽ വിത്തുകൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും വിതയ്ക്കാൻ നെൽവിത്ത് വേണ്ടിവരും ഇതിന് കരുതൽ വിത്ത് ശേഖരം അനിവാര്യവുമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രളയത്തിൽ എല്ലാം നശിച്ചപ്പോൾ നെൽവിത്തിനായി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് കേരളം ആശ്രയിച്ചത് എന്നാൽ കർണാടകത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന വിത്ത് കർഷകർ വാങ്ങാതിരുന്നതോടെ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ കർഷകർ സീഡ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും വിത്ത് വാങ്ങാതെ പകരം തങ്ങൾ വിളയിച്ച നെല്ലിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിത്തായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്തവണ വേനൽ മഴ പെയ്യാത്തതിനാൽ ഇതേവരെ കൃഷി ഇറക്കുവാനാവാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് കർഷകർ വിത്ത് കർഷകർ പൊടിവിത പാടില്ലെന്നും ഞാറ്റടി നടണമെന്നും സീഡ് അതോറിറ്റി നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മഴ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കർഷകർ ഇപ്പോ മഴ വേനൽ മഴ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം വിള നെൽകൃഷി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മലമ്പുഴ ഡാമെന്ന് ഒന്നാം വിളയ്ക്കുള്ള വെള്ളം ലഭ്യമല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുടിവെള്ളവും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ധാരാളം വെള്ളം മലമ്പുഴ ഡാമെന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം വിള നെൽകൃഷി മഴയെ മാത്രം ആസ്പദിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അത് മഴയില്ലാതെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മഴയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് ഞാറുപാകാനോ വിതയ്ക്കാനോ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് മലമ്പുഴ ഡാമിലെ ചളി നീക്കം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രളയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ചളിയും എക്കലും അതായത് ആ ചെളിയും മറ്റ് സാ ഒഴുകി വന്ന പല സാധനങ്ങളും അതെല്ലാം കൂടി മണലും ഒക്കെ നീക്കം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ മലമ്പുഴ ഡാമിൽ കഴിയും ഏകദേശം വെള്ളം ലഭ്യമാക്കും ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാല്ലാതെ ഓരോ വർഷവും ചെയ്യാമെന്ന് അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയാല്ലാതെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനിയെങ്കിലും അത് ചെയ്ത് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ മലമ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ സംഭരണശേഷി കൂടുക കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം വിള നെൽകൃഷിക്കും ഞാറ്റടിക്കോ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ലഭിക്കേണ്ട വെള്ളം കിട്ടും അതിന് ഉറപ്പിൽ നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് പിന്നെ വിത്ത് സമയബന്ധിതമായി വിത്ത് അതോറിറ്റിക്കാർ ശേഖരിക്കില്ല എന്നുള്ളതും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വലിയ കഷ്ടമാണ് വലിയൊരു അതൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഒരുപാട് നഷ്ടമാണ് വിത്ത് കൃഷിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ടതുണ്ട് കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും അധികൃതരുടെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറകൾ ശൂന്യമാക്കുകയാണ് കർഷകർക്ക് സംരക്ഷണവും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുകയും കൃഷി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട അധികൃതർ കൃഷിയെയും കർഷകരെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മാറ്റം വരണമെന്ന കർഷകരുടെ ആവശ്യം ഇനിയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കർഷകരുടെ ന്യായമായ അവകാശത്തോട് അധികാരികൾ ഇനിയും മുഖം തിരിക്കരുത് കർഷകരെ വീണ്ടും സമരമുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയരുത് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ എല്ലാവരെയും പോലെ കർഷകർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന് എന്റെ വാർത്ത ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വേനൽ കടുത്തതോടെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ദാഹജലത്തിനായി നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് പല കുടുംബങ്ങളും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല ഞാൻ തേവയ്ക്കൽ കൈലാസ് കോളനിയിലുള്ള ഒരു വീട്ട് വീട്ടമ്മയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഇത് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുടിവെള്ളം ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടു ഒരു നാല് മാസത്തോളം അടുത്തായി കറക്റ്റായിട്ട് കുടിവെള്ളം കിട്ടിയിട്ട് 
ആ കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്തത് വെള്ളം അടിക്കാൻ ഒന്നിടവിട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോഴേ വെള്ളം കിട്ടും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ താഴത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം അടിച്ചാൽ ഓസില്ല അവിടത്തോളം എത്തിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വഴിയും മോശമായത് കാരണം വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് റോട്ടിൽ നിന്നും എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനും കാല് വയ്യാത്ത അമ്മയും എല്ലാം ഉള്ള വീടുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ മിക്ക വീടുകളിലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രായമായ സ്ത്രീകളുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം എടുത്ത് അവിടത്തോളം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരാൾ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടി വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വന്നെടുക്കാൻ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിന് ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ ക്ഷാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഒരുപാട് നാളായി ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പത്തൊമ്പത് കൊല്ലത്തോളമായി എന്നാലും ഞങ്ങൾ വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് പല രാജ്യത്തും പോയി വെള്ളം കെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസമാണ് വെള്ളം വരണത് ആ വെള്ളം വന്നാലും എല്ലാ പാത്രങ്ങളിലും കിട്ടുന്നില്ല അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് തികയുന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു കുടം വെള്ളം കൊണ്ട് തരുന്നത് ഞങ്ങൾ അയലോക്കത്തുള്ളവരൊക്കെ നല്ല സഹകരണമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആരെങ്കിലും അടുത്ത് ഞാൻ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഒരു കുടം രണ്ട് കുടം വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ട് തരണത് ഒന്ന് കുളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കക്കൂസക്കിരിക്കാനോ ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് കഴിയണത് കാലിന് സ്വാധീനമില്ലാതെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന വിലാസിനിയെ പോലെ ആയിരങ്ങൾ ഇന്ന് കുടിവെള്ളത്തിനായി കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആലുവയിലെ ഇടത്തല പോലുള്ള ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായുള്ളത് വെള്ളം കിട്ടാക്കനിയാകുന്നതിനുള്ള കാരണം വേനൽ ചൂടും വരൾച്ചയും മാത്രമല്ല അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ കൂടിയാണ് എടത്തല കൈലാസ് നഗറിലെ ഇരുപത്താറായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന വാട്ടർ ടാങ്കാണിത് ഇത് കാലിയായി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി ആലുവ പമ്പ് ഹൌസിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ വിതരണം മുടങ്ങിയതാണ് കൈലാസ് നഗറിലെ അഞ്ഞൂറോളം കുടുംബങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത് അഞ്ചു ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വെള്ളം വരുന്നത് അത് കുറച്ചു നേരം കുറച്ചു നേരം സമയങ്ങളെ കേൾക്കും ഒരു രണ്ട് ടാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ടാങ്ക് വരെ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഞങ്ങൾ ചെറിയ രണ്ട് വയസ്സമ്മാർ ഞങ്ങളൊരു കുടുംബമായിട്ട് കഴിയുന്നവർ വെള്ളത്തിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി വന്നിട്ട് കുടിവെള്ളമാണത് ഇത് പിന്നീടായത് ഒന്നരയുടെ 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 രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഒന്നരയുടെ വെച്ചായിരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം അത് അതും ഇല്ല ആറ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് വെള്ളം വന്നത് ആ വെള്ളം വന്നതും തീർത്ത് കിട്ടണില്ല അത് പത്തോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെള്ളം നിന്ന് പോകുകയാണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ദുരിതം തന്നെ ഇവിടെ ചെറു ടാങ്കർ ലോറികളിൽ വെള്ളമടിച്ചാണ് പലരും ഇന്ന് നിത്യവൃത്തി കഴിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം തികച്ചു ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത വെള്ളം അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പല നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നില്ല ഒരാഴ്ചയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒക്കെ എപ്പോഴും അടിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പൈസ ഒന്നുമില്ല എന്റെ മൂത്ത പോലെ മണൽ നോക്കി താമസിക്കുന്നുണ്ട് അലക്കാനും കുളിക്കാനും അവിടെ പോകും അൽക്കും കൂടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ പോയി നടത്തും ഈ കിട്ടുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് ആ നാല് ദിവസം ആണ് എത്തിക്കുക അത്ര ഉള്ളു ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് വെള്ളം കിട്ടണത് അതാണ് അരറിങ്ങാണ് കിട്ടണത് അത് പിന്നെ അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് വെള്ളം വരുമ്പോൾ ആ റിങ്ങ് വെച്ച് ഞങ്ങൾ കഴിയാൻ പോകാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ആ കുളിക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ കനാലി വെള്ളം വരുമ്പോൾ കനാലി പോയാണ് കുളിക്കുന്നത് കുളത്തിലൊക്കെയാണ് കുളിക്കുന്നത് ഹൗസ് കുളി പോകുമ്പോൾ പോലും മര്യാദക്ക് വെള്ളമില്ല കാലത്ത് കുളിക്കാണ്ടൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ആലുവയിലെ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള സാങ്കേതിക തകരാറാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം കുടിവെള്ള പ്രശ്നം എത്രയോ തവണ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് മുന്നിൽ നിരത്തിയെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കിയിട്ടില്ല വെള്ളടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും 
എനിക്കാണ് തൊഴിലാണ് സുഹറും പെട്ടതൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്നത് അവർ നിർത്തിയില്ല ചൂർണിക്കര കീഴ്മാട് നെടുമ്പാശ്ശേരി പാറപ്പുറം ശ്രീമൂലനഗരം ചെങ്ങമനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ പരിഹാരം ശാശ്വതമായൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ തേവ എൻ്റെ വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി തേവയ്ക്കിൽ നിന്നും രജനി നൻസൻ എൻ്റെ വാർത്തയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ എൻ്റെ വാർത്ത അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് മൊബൈൽ ഒൻപത് എട്ട് നാല് ഏഴ് ഒൻപത് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് ഇമെയിൽ ഇൻഫോ അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം പുതിയ വിശേഷങ്ങളും ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളും അടങ്ങുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുമായി എൻ്റെ വാർത്ത വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേസമയം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി നമസ്